给我个杯杯，我靠！给大家说一个成语，看大家知不知道我在哪里啊？双喜临门，有没有猜到？没错，雷斯福德。然后今天来重庆的第一顿，我们就要搓火锅走，人好多呀啊！我感觉我现在在食堂里边，这个好流程化呀、啊，就一个一个一个的窗口。这个三大必点菜都要点，对不对？对对，还腰片。招牌大刀腰片。腰子，那我就来个大份儿，来一个毛肚、鸭肠、海带米肉肯定要吃的。然后呢，你们家还有什么特色菜没有？有没有要给我推荐的？特色菜就是这些。点完了是吧？让我还有啥？虾滑得吃啊，肥肠必须要有，牛蹄精、黄河、小吃类、甜品类。猪肉啊，这些红糖糍粑这些。红糖糍粑、酥肉，哎，小油条好吃，我觉得。那不要酥肉了，要小油条吧？苕皮是现做的是吧？对，是现做的。好 ，OK， 来一个。好，谢谢。没有点蔬菜呀、啊？豆芽在哪里呀、啊？业务不熟练。告老板。菜单上面没有，没更新。就没有豆芽，那我写一下吧，豆芽。你们家有什么锅底啊？呃，有红汤，有鸳鸯，还有奔驰锅。奔驰锅，奔驰是三种。不要，我就要，我就要辣锅。无辣还是中辣？特辣。特辣辣吗？那就特辣。差不多了，小料自己去打是吗？好，好，谢谢。走。作为一个生活在北方的四川人，现在又能吃油点，又能吃麻酱，来一个麻酱。葱花，小米辣是必须的。我要再弄个油点，油点一定要的是蒜末，小米辣。哎，第一次见到红色跟绿色一起。蚝油，香油，走。啊、哦，谢谢！这锅底太有灵魂了。这鸭肠这么大吗？对的。我的天爷呀、啊！他们有什么风格？桌子上的那个风扇。我太羡慕那个女孩了，自带一风扇，你知道吗？不是这种小的，是直接一个大的。我也要，我跟你讲，我现在就叫个外卖。来来来，你们也吃好不好？来吧，吃火锅第一下涮毛肚。<笑>毛肚要涮多久啊？你们吃毛肚涮多久啊？看我的蘸酱，除了小米辣就是小米辣。嗯，火蘸肉真的太好吃了。我三个有点起，我本来只打两个，然后这边本能的会给一个干碟，所以说只有三个碟儿，而且太幸福了。吃牛肚还是要蘸牛碟的，你们爱吃油碟还是麻酱？这个他们家的哪个毛肚啊？真的好好吃，现杀毛肚是吧？我平时吃火锅烫一次毛肚，最多两次，我这过掉。我今天还想连着烫，主要是我的小料可能也调的比较好。来，来吧，我们蘸一下这个干碟儿，干碟儿我不和啊，我觉得这样比较有仪式感。我们把鸭舌放进去，把菜都放进去一起吃啊！给我个杯一杯，我靠！我瞬间有点坐不住了。刚刚是发生了什么，让张希愤然离场？来，跟着我的摄像头转过来。小哥哥心疼我，我说你去给我买个别人有的那个大白电风扇，直接拿过来。还是的，我简直了！鸡爪也放进去哦。你们吃这种火锅，要是点卤鸡爪的话，一定要提前放进去煮，煮的啪啪的，软软的，糯糯的。来来来来来，肥肠来了，有没有爱吃肥肠的？来，弹幕肥肠女王可以刷起来了啊！来，帮我们烫腰片好不好？你看这个腰片是真的大哎，腰子有多大，腰片就有多大，是不是？烫几秒？二十秒。来，这个烫二十秒，我们一起烫嘛，来嘛。他们家这个腰片听说是用一万六千八的刀切出来的腰片，听着就感觉这个腰片值钱了。给，快快，你先吃这个腰片。哎，我特别想问一个问题，雾都为啥叫雾都啊？是因为真的雾吗？真的是因为雾很大？因为它三层嘛，三上一下雨那些就很多雾呀。好了好了好了，来来来来来来来来来。我这个还是有一点点脆的，很嫩很鲜，还想再烫一个，但是毛肚更好吃。他那个一万六千八的刀，老是让我下意识的想，这个腰片值一万六千八。啊，嗯，来自雾都。来涮一个这个啊，这个是麻辣脆骨，我们都给它涮进去。我
再来一个腰片，把这个腰片裹上干碟。嗯，真的，按照它这个时间烫个二十秒，这真的是很鲜嫩的，而且没有腥味哦。来个肥肠。问大家一个很大的问题，好不好？你们觉得重庆的火锅好吃还是成都的火锅好吃？你觉得哪里的火锅好吃？重庆好吃。成都，成都。重庆好吃。我觉得都好吃。哇、嗯！我不知道是他们家锅底好吃，还是他们家菜好吃。我觉得很好吃。你吃每一口都觉得很好吃，我也不知道好吃在哪儿，就是好吃。哎，是不是有这个什么来着？脆土辣椒呢？我都不认识他了，下去，下去都不是，我不是长那样吗？你们起来长这样了，因为脱了衣服就不认识他了。哇哦！嗯，这麻辣脆总你们吃过没有？特别脆。哦，这个要先搅拌是吧？因为我们都是现炸的。没事，我们打开方式不对。啊，不好意思。没事，没事，没事，没事，没事。嗯。鸭舌好吃。鸭舌好吃吗？我没吃。舌吻的感觉，我没过分。你过分了，鸭舌肥嘟嘟的，像像接吻，真的肥，看到没有？这是鸭舌哦。我也敢说一下接吻，你敢做吗？今年的初吻还在的。那谁知道呢？嗯。嗯，这个肥，煮这么久还嫩着呢，好吃。这个是藤椒牛舌，然后把它都下进去。它这个每个菜下面都有垫黄瓜哎，黄瓜今天吃起来是不要钱的。毛肚真的好吃，这个毛肚你们来的时候一定要点哦，又鲜又嫩又薄，然后味道又好。小姐真还没有回来，我们今天来碰到那个小姐姐，就是在风扇那个小姐姐，真的是一个人干饭哎，一个人的火锅，然后走了也不怕收东西，妈盯着，她这样等会儿有可能真的会被收走哎。已经给她收了，把东西倒她锅里了。她的肉也没有吃哎，她的腰片、脆肚也没有吃啊，她应该没有走吧？走了就有点浪费了。有剩些吊笼哎，告诉大家一个小 tips 啊，就是怎么检测你买的牛肉有没有被注过水。把这个肉切成片，放到盘子上面，就这么转，看到没有？转不掉的话，就说明它没有被注过水。这个吊笼就很好，看到没有？它真的不掉哎，就很干呀。嗯，很干。它外面切肉了，好帅呀！哦，门口切肉的小哥哥帅死了。你不跟你有啥关系？为什么这个摄影小哥哥也好帅啊？来来来，吃牛肉，吃牛肉。蘸一下这个吧，我今天还没有重庆这个。嗯，吃肉一定要吃皮鸭子。嗯，再来点冰水，绝了。你会，我们不会。不会，就吃那一个冰，绝对成功。减肥套餐。所以说，爱吃又怕长胖的宝贝，知道吗？吃火锅的时候给自己搞这么大个冰淇淋，再喝点冰水，一口冰水，一口火锅，你这一顿就基本上是算是白嫖，你知道吗？这长身体的小朋友可不能学你了。长身体的宝贝怎么可以吃这么辣的？会不长个子的。我可能就是因为吃辣吃多了会长个子。看到没有？这是我从头煮到尾的鸡爪，虽然它是熟的，但是你煮久一点，它就是这种软软的、啪啪的。鸡爪吃久一点，你知道吗？这样贼香，贼好吃。我们还有什么菜没有吃啊？还在牙，先把这个叫你吃下去再说。一起给它下。这啥肉啊？小菌干儿呀，成都俄罗斯小菌干儿炒出来。小菌干就是菌干儿呗。对，就是鸡蛋嘛。哦，吃个这个，这是油炸糍粑，脆脆的，酥酥的，溜溜的。黄喉，我要让它注入灵魂
海带棉袄要蘸这个麻酱。哇，吃上面真的辣哎，那还好爽哎。里面有汁水，汁水，汁水在里面。没熟，没有啊，熟了。猪肝，我很爱吃鸡胗炒泡椒，还有炒猪肝我妈的拿手菜，其他人煮的我都觉得不好吃。刚刚好，哦，真的里面好像有爆汁儿的感觉。嗯、哟，这个鸡爪肥，但这个没有刚刚那个趴。妈、嗯，不许拍我！你干嘛？这个是怎么吃的？这个味道真的挺随意的。<笑>我尝一下它都有多随意。再拉张面，还是点他们家酥肉吧。啊、嗯，我这里辣，这一条辣。刚刚露出来被人家拍到了那个油。啊、这串可辣。来吧，吃鸭肠了，我们一起烫好不好？我有点害怕吃这种长鸭肠，会噎着。你们不会噎着吗？一根一根吃也不香，你们感受过上面还有二分之一在上面，然后还有二分之一在这儿，咽不进去，吐不出来，然后这样拔出来。我靠！从此以后我就有点害怕吃鸭肠。给我们下一下虾滑可以吗？好的，马上给。好，给虾打一遍，打一下哈。哎来，这个是他们店的手工苕皮哦，这个苕皮是他们现做的哦，应该是那个红薯的姜，有点像做那个凉皮，用一个浅浅的盘，然后把那个姜倒到那个盘里头，就是这个，然后切成这样子的。苕、嗯、皮跟苕粉不一样吗？是有区别一个字了，应该不一样吧。<笑>越吃越上头，越吃越好吃。哇，他们家人真多！现在重庆在下雨了，外面还排着队，家在棚子里等。他们门对面的那个建筑是什么建筑啊？很多人都在拍照，然后我还笑嘻嘻的跑去问人家那个这个是什么呀？他们都在拍照，不想理我。这个好像是个衣橱吧，还是是一个什么什么画室？这个虾滑跟皮夹子配在一起太好吃了，比肉还要合适。哇，皮夹子跟虾滑才是真正的 CP， 我第一次尝试哎。啊，我是西山的，你们到这来玩，还在这住着。哦，我也明天就走了，你吃吧。那、啊、今天视频就到这里结束了，我们要一起说了，不要忘记给张喜投个币，点个赞，加个弹幕什么的，拜拜。